அன்பான மாணவ செல்வங்களே அன்னை தமிழே அழகு பெருநிலவே உன்னை வணங்குகிறோம் உயர் தமிழே நீ வாழ் ஏன் தமிழுக்கு வணக்கம் செலுத்தி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் மிக அருமையாக மேல்நிலை பொதுத் தேர்வுக்கு தயாரிச்சு தேர்வுக்கு ஆயத்தமா இருக்கீங்கன்னு தெரியுது இப்ப நம்ம தமிழ் இரண்டாம் தான் பொது தமிழ்ல உங்களை சொல்ல போறோம் அதை பத்தி நீங்க கேட்க போறீங்க குறிப்பா மாணவர் செல்வங்களே தந்தி டிவி வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சிய இதன் மூலமா உங்களுக்கு தர்றாங்க உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி அது எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாருங்க தமிழ் இரண்டாம் தான் இது எப்படி நாம எழுதணும் தமிழ் இரண்டாம் தாள்ல என்னென்ன பாடம் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு தொடங்குறோம் எந்த ஒரு விருப்பமும் நம்ம கையில் இருக்கா அதை எப்படி பெறுவோம் அப்படின்ற வாய்ப்பும் உங்ககிட்ட இருக்கு அத மாணவ செல்வங்கள் பெறணும் தமிழ் இரண்டாம் தாள்ல நமக்கு எண்பது மதிப்பெண்கள் அதுக்கு ஏற்கனவே இருபது மதிப்பெண்கள் பள்ளியில உங்களுக்கு அக மதிப்பீடு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டல் பேசுதல் எழுதுதல் வாசித்தல் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட நிறைய திறன்கள் இருக்கான் அதுக்காக ஒரு இருபது மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் அது விட்டுருங்க இப்ப நாம எண்பது மதிப்பெண்களுக்கு தயாராகும் தமிழ் இரண்டாம் தாள் இந்த இரண்டாம் தாள்ல என்னென்ன இருக்கும் பாடம் அது தெரியணும்ல உரைநடை அப்புறம் பாருங்க துணை பாடம் பானயம் பாராட்டல் தமிழாக்கம் அப்புறம் படைப்பு திறனை வளர்ப்பதற்காக ஒரு பழமொழியை கொடுத்து எழுத சொல்றது கவிதை எழுதுதல் இன்னொன்னு நிறைவா மொழி திறன் வளர் பயிற்சி இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க சிரமமா இருக்கா ரொம்ப எளிமைதான் தம்பி எல்லாம் உங்க கையில இருக்குன்னு சொன்னேன்ல இந்த உணர்வும் உயர்வும் நாம பெறுவதில் தானே அது இரண்டாம் தாள்ல தான் அதிக மதிப்பு பெறலாம் எப்படி அப்படின்னு பாருங்க உரைநடை பாடத்துக்குன்னு முப்பது மதிப்பெண்கள் தான் நிறைய எல்லாம் ஒதுக்கல அதுல எட்டு பாடம் நமக்கு முதல் நான்கு பாடம் ஒரு பிரிவா பிரிச்சுக்குங்க நிறைவா ஒரு நாலு பாடத்தை ஒரு பிரிவா பிரிச்சுக்குங்க முதல் பாடம் உங்களுக்கு உரைநடையில இதுல என்ன வினா எப்படி கேட்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு மதிப்பெண் வினா மூணு எழுத சொல்றாங்க முதல் நாலு பாடத்திலிருந்து மூணு அப்புறம் ஐந்தாம் பாடத்திலிருந்து எட்டாம் பாடம் வரைக்கும் ஒரு மூணு வினா மதிப்பெண்கள் நாலு பனிரெண்டு பனிரெண்டு இப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து பத்து வரி வினா விடை அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் இப்ப முதல் பாடம் உயர் தனி செம்மொழி உங்களுக்கு தெரியும் பரிதிமார் கலைஞர் வி கோ சூரியநாராயண சாத்திரியா எழுதுங்க இதுல இருந்து ஒரு வினா கேட்பாங்க எந்த பாடத்தையும் விடுவிச்சிடக்கூடாது வாழ்க்கை வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் நாலாம் பாடம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்திலிருந்து ஒரு வினா கேட்டு உங்களுக்கு விடுவிப்பு வினாக்கள் ரெண்டு கொடுத்துருவாங்க எவ்வளவு எளிமையா இருக்கு பாருங்க அப்ப மதிப்பெண்களை பெறுவது யாருனா நாம் இதுக்கப்புறம் உரைநடையில நெடுவினா அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த நெடுவினா இருபது வரியில இருக்கணும் ஒன்னுல இருந்து நாலு வரைக்கும் உள்ள பாடத்தில இருந்து ஒரு வினா அஞ்சுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் உள்ள பாடத்தில இருந்து ஒரு வினா இந்த அஞ்சாம் பாடம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆவும் தமிழரும் இதுல இருந்து தொடங்கி நிறைவா பாருங்க தொல் பொருள் ஆய்வு துறையினர் ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க நம்ம காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமை இதுல ஒரு இது நம்ம முதல் ஒரு நாலு பாடத்தை மட்டும் தெளிவா படிச்சுட்டா நெடுவினா எழுதிடலாம் அதுக்கு ஆறு மதிப்பெண் தான் இந்த மாணவர்கள் உரைநடை பாடத்தை ரொம்ப வந்து மனப்பாடம் பண்ணி குழுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் போய் தேடி பிடிச்சு இது அங்க இருக்கா இது இங்க இருக்கான்னு தேட வேணாம் எளிமையா வந்து உணர்ந்து படிச்சு மனதுக்குள்ள இருக்கிறத எழுதணும் சொல்றாங்க விடைகள் உன் சொந்த நடையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க உடனே ஒரு தம்பி சொந்த நடையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக ஆவும் தமிழரும் அப்படின்ற ஒரு பாடத்திலிருந்து ஆ செல்வம் என கருத காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு வினா கேட்டாங்க நம்ம தம்பி ரொம்ப கெட்டிக்காரரா ஆ என்றால் ஆ அந்த ஆ ஆ ஆகும் இந்த ஆ உங்களுக்கு ஆ ஆ கருதப்படுகிறது ஆ என்று சொல்கிற பொழுது அதை ஆ என்றே சொல்வார்கள் இது ஆ ஆ ஆ என கூறிக் கொள்ளலாம் இது ஆ அப்படின்னு சொல்லி முடிப்போமா அப்படின்னு முடிச்சிருக்கார் இந்த தம்பிக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் நல்ல பிள்ளையா கெட்டிக்கார பையனா இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஆ அப்படின்னு பார்த்து உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு மதிப்பெண் வழங்குவாங்க நமக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது எது சுழியம் சுழியம்னா என்ன முட்டை முட்டைனா என்ன உலகம் இப்படிலாம் எழுதப்படாது 
புரிந்து படித்து எழுதுகிறார் அதுதான் முக்கியம் தேர்வு ரொம்ப சிரமம் கிடையாது இத யார் ஒருத்தர் எளிமையா படிக்கிறாங்களோ மனதுல உள் வாங்குறாங்களோ அவங்க வெற்றி பெறாங்க நீங்க வெற்றி நிச்சயத்துக்கு சொந்தக்காரங்க இல்லையா சரி இப்ப உரைநடை பாடத்தை நாம தெளிவா படிச்சு முப்பது மதிப்பெண்கள் பெற போறோம் மாணவ செல்வங்கள் கவனமா எழுதுறத பாருங்க பத்தி பத்தியா எழுதி கட்டம் கட்டமா போட்டு ஒரு தம்பி இருக்கிற கலர் இதெல்லாம் மண்ணம்லாம் தீட்டி அதுல பாருங்க அதுல நாமம்லாம் போட்டு அதுல பட்டையெல்லாம் அடிச்சு அதுல இருக்கிறதெல்லாம் பத்தாங்க இன்னொரு தம்பி இயேசுவை கூப்பிட்டு இன்னொருத்தர் அல்லாவை கூப்பிடுறார் அது இல்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை சரியா ஒருத்தர் செஞ்சுட்டா உரைநடை பாடத்துல முப்பது மதிப்பெண்கள் மதிப்பெண்களை பாருங்க அருமையா வழங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல உரைநடை பாடம் ரொம்ப உங்க விருப்பத்தோட படிக்கிறீங்க எட்டு பாடம் பிரிச்சுக்க சொன்னேன் ஒன்னுல இருந்து நாலு பாடம் கண்டிப்பா வினாவிட இருக்கு அதே மாதிரி அஞ்சுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் வினா எழுதணும் தம்பிகள் நல்லா தயாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க உரைநடை பாடத்துல நாம எழுத போறோம் தெளிவா எழுதி வெட்டி விடலாமா இப்பறம் அடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்சது எது கதை கதை கேட்டு கதை கேட்டு வளர்ந்தவங்க தானே நீங்க அதனால உங்களுக்கு துணை பாடம் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு பிரிச்சிருக்கோம் அதுல இருபது மதிப்பெண்கள் வழங்குறோம் அந்த இருபது மதிப்பெண்களை எப்படி வழங்குறோம் பார்த்தா நீங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் துணை பாட கதைய நாங்க நாலா பிரிச்சிருவோம் அந்த நாலு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பொருள் சுவை குன்றாமல் வரைதல் அல்லது நாடக வடிவம் இது ஒரு பிரிவு தம்பி அடுத்து இன்னொரு பிரிவு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மனம் கவர்ந்த கதை மாந்தர் அல்லது கற்பனை கதை இப்படி நாலா பிரிச்சிருக்கோம் இதுல பாருங்க பத்து கதையில தேர்வுல எட்டு கதை கேட்டுறாங்க எவ்வளவு பாருங்க எளிமையை தெரியுதா இப்பதான் உங்க விருப்பத்தை நான் உணர்றேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் மூன்றுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற கதைய மிக அருமையாக படித்தா எழுதிடலாம் தம்பி முத நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா எழுதுறது கருப்பொருள் சுவை குன்றாமல் வரைதல் நாடக வடிவம் எழுதுறதுக்கு சிரமப்படுவீங்க காட்சி களம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் தானே அதனால அதை விடுத்துருங்க மேல பாருங்க அல்லது கொடுத்து ரெண்டு அடுத்து இதுலயே அல்லது கொடுத்து ரெண்டு பிரிவு பாருங்க இது நான்காம் பிரிவுல என் பதிமூணுல உங்களுக்கு எவ்வளவு அருமையா கேக்குறாங்க மகன் அல்லது சட்டை கதையில் உங்களுக்கு கருப்பொருள் சுவை குன்றாமல் வரைக அடுத்து பாருங்க பால் வண்ணம் பிள்ளை அல்லது மூக்க பிள்ளை வீட்டு விருந்து இதை நாடக வடிவத்திலே எழுதுக இப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்வீங்க முத என்ன செய்யணும் மகன் தட்டி சட்டை நாலு கொடுத்து ஒன்னு எழுத சொல்றாங்க தம்பி துணை பாடத்துல இது ஒரு பக்கம் இருக்கா அடுத்து இன்னொரு துணை பாடம் இருக்கு இந்த பத்து மதிப்பெண்கள் இதுல நிறைவு பெறுதா இன்னொரு பத்து மதிப்பெண்கள் எப்படின்றத பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் காத்திருப்போமா ஆமா வெற்றி நிச்சயம் பொறுத்திருப்போம் வெல்வோம் வருக சந்திப்போமா மாணவ செல்வங்களே இப்ப நம்ம பொது தமிழ்ல தமிழ் இரண்டாம் தாள்ல எப்படி எழுதுனா வெற்றி பெறலாம் என்பதை தந்தி டிவி மூலமா வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் துணை பாடம் ஒரு பத்து மதிப்பெண்களுக்கு எப்படி எழுதுன்னு முதல் சொன்னோம் நாலு கதை கொடுத்தாங்க ரெண்டு கதை எழுத சொல்லிருக்கிறாங்க நீங்க பாருங்க அதுல ஒரே ஒரு கதைய தேர்வு பண்ணி எழுதணும் ரொம்ப எல்லாம் சிரமம் கிடையாது அந்த பதிமூணு பிரிவு முடிஞ்சிருச்சா இதுல எல்லாம் பல தம்பிய பண்ற தவறு என்ன தெரியுமா பதிமூணுலயே ரெண்டு கதையை எழுதி வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க தெரிஞ்சதுன்னு எழுதுறீங்க என்ன பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க அடுத்து பதினாலு அதை படிக்கணும் ஓர் உல்லாச பயணம் அல்லது படிக்கிறது அல்லது மகன் கதையில் உம் மனம் கவர்ந்த கதை மாந்தரை பற்றி எழுதுக அப்படி ஒண்ணு கேக்குறாங்களா அல்லது பழிக்கு பழி கிளிசல் இதுல உனக்கு கற்பனையாக ஒரு கதை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு ஒவ்வொரு கல்லாய் என எண்ணி ஒருவர் வீடு கட்டி உயர்ந்ததாக ஒரு கற்பனை கதை எழுதுக இப்படி நாலு கொடுக்குறாங்க பதினாலு நம்ம அதுல எழுத வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த ஒரு கதைய மனம் கவர்ந்த கதை மாந்தர் அப்படின்னு உள்வாங்கிக்கணும் 
இப்ப நமக்கு நீங்க யோசிப்பீங்க அது என்ன அப்படின்னா எல்லா துணைப்பாட கதையிலையும் ஒரு உள்ளடக்கம் போடுங்க ஒரு குறிப்பு சட்டகம் காட்டுங்க இந்த முன்னுரை முடிவுரை போடுங்க அதுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண் வழங்குறாங்க இந்த முன்னுரைனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்ல பால் வண்ணம் பிள்ளை கதை இந்த கதையோட ஆசிரியர் புதுமை தீர்த்தன் முன்னுரை இந்த கதையை பாருங்க சிறுகதை மன்னன் என்று அழைக்கப்படுவவர் அந்த காலத்தில் பெருமை சேர்த்த புதுமை தீர்த்தன் இவர் மிக சிறந்த எழுத்தாளர் இவருடைய கதைகள் பல இவருடைய ஒவ்வொரு கதைகளும் சமூகத்தை எதிர்நோக்கியே செல்லும் நமக்கு பாடமாக பால் வண்ணம் பிள்ளை என்ற ஒரு கதை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இக்கதையில் பால் வண்ணம் பிள்ளை கதையில் அப்படியே எழுதலாம் கருப்பொருளை சுவை குன்றாமல் பின்வருமாறு காண்போம் இதுதாங்க முன்னுரை இந்த கதைக்கு உள்ளடக்கம் எல்லாம் போட்டு பால் வண்ணம் பிள்ளை பற்றி கதையை எழுதிடலாம் எழுதிட்டு நிறைவா முடிவுரை இந்த முடிவுரை சொல்றப்ப ஒரு நாலு வரி புதுசா சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் பால் வண்ணம் பிள்ளை கதையிலிருந்து தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்விலே உயர்ந்ததில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் தன் மனைவியை உணராது அவர் சொன்னதை விரும்பாது தன் விருப்பத்திற்கே வாழக்கூடியவர்கள் மனிதர் அல்ல இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொண்டோம் விட்டு கொடுத்து வாழ்பவர் வாழ்விலே கெட்டு போவது இல்லை நாமும் விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தால் குடும்பம் ஒரு கதம்பம் இது பல வண்ணம் தினமும் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாமா இவ்வளவுதான் இந்த முன்னுரை முடிவுரைக்கு மதிப்பெண்கள் தர்றாங்க அத நீங்க மறந்துடக்கூடாது நீங்க கதையா எழுதிட்டு போனீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து பெற முடியாது அப்ப இந்த உட்தலைப்பு எடுத்து உள்ளுக்குள்ள எழுதுறதுக்கு நான்கு அந்த முன்னுரை முடிவுரைக்கு இரண்டு மாணவர் கருத்து அல்லது நீதி கருத்து அப்படின்னு எழுதுனா அதற்கு ஒரு ஒன்று என பத்து மதிப்பெண்களை அப்படியே உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்க அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மகிழ்ச்சியில இருக்கிறது தெரியுது அடுத்து நாம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த துணை பாடத்துல நான் சொன்னது போல பத்து கதையில மாணவ செல்வங்களே முத அஞ்சு பிடிச்சிருந்தா அந்த அஞ்ச படிங்க நிறைவா ஆறுல இருந்து பத்து வரைக்கும் பிடிச்சிருந்தா அதை படிங்க ஆக மொத்தம் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் விருப்பத்தோட படிக்கணும் தெரியுதா சிறுகதை துணை பாடம் இன்னும் எழுதுறது எப்படி எழுதலாம் ஒரு தம்பி சொல்ற ஒரு தங்கை சொல்றாங்க நானும் பத்து பக்கம் ஒரு கதை எழுதினேன் அப்படிலாம் இல்லைங்க ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது மூணு பக்கத்துக்கு மேல கதையே போகக்கூடாது பக்கம் பக்கமா கதை எழுதி கதை மட்டும் விட்டுறாதுங்க அப்புறம் நேரம் பார்த்தாரு அடுத்து நமக்கு இன்னொரு பத்து மதிப்பெண்கள் அது என்ன தெரியுமா செயல் நயம் பாராட்டல் பா நயம் பாராட்டல் செயலில் பொருள் உணர்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய திறன்களை வெளிக்கொணர்ந்த எல்லாம் ஒண்ணுதான் இதுல என்ன பண்றோம் ஒரு சிரமமும் கிடையாதுங்க பாரதியார் பாரதிதாசன் கவிமணி தேசிய விநாயகம் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் இவங்களுடைய நாலு பாடல்ல ஒரு பாடலை தர்றாங்க அந்த பாடல் இருக்கக்கூடிய நயங்களை எடுத்துக்காட்ட சொல்றோம் இவ்வளவுதான் இதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த பாடலை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஒரு தம்பி என்ன செய்யறாரு ஒரு முன்னுரை போடணும் ஒரு முடிவுரை போடணும் பாடல் கேட்டு தலைப்பு சொல்லணும் முன்னுரை அப்படின்னு போட்டவுடனே ஒருத்தர் எழுதுறார் பாரதியார் பாரதியார் எட்டயபுரத்திலே பிறந்தார் பாரதியார் பல கவிதைகளை தந்தார் பாரதியார் தேச விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் பாரதியார் தந்த பாடல்கள் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் என முப்பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது நமக்கு பாரதியாருடைய பாடல் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கவிதையோட பெருமையை ஒரு நாலு வரி சொல்லுவார் அந்த காலத்தில் பொதுவா கைமணி இதெல்லாம் வந்து நீங்க உள் வாங்கி எழுதுவீங்க எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உள்ளத்து உள்ளது கவிதை இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை தெல்ல தெளிந்த தமிழில் உண்மை தெளிய உரைப்பது கவிதை அப்படின்னு கவிதையை பற்றி அன்று கவிமணி பெருமையாக கூறினார் அந்த பாடலில் உள்ள நயங்களை பின்வருமாறு காண்போம் திரண்ட கருத்து மைய கருத்து சொல் நயம் இதுக்கு ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் அப்புறம் பாருங்க நயம் அப்படின்னு வச்சு எதுகை நயம் மோனை நயம் கற்பனை நயம் அணி நயம் சந்த நயம் அப்படி சுவை நயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடலுக்கு ஏற்ற தலைப்பு நிறைவா முடிவுரை இந்த உடனே ஒரு தம்பி சுவை நயம் சாப்பிட்டது நினைக்கப்படாது அந்த காலத்தில் நம்ம உடம்பின் கண் பட்டு தோன்றுவது எட்டு நகை நகை அழுகை இளிவரல் 
மறுக்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்பர் இந்த உடம்புல பட்டு தோன்றுவது ஒன்பதாவது ஒரு நிலை இருக்கு அது பேர் சமநிலை அது நம்மால் அடைய முடியாது துறவிகள்லாம் அடைய முடியும் இந்த நிலையில நீங்க சுயநயத்தை பத்தி எழுதி முடிச்சுட்டு இப்பாடலில் பெருமித சுவை பயின்று வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் சொல்லி முடிச்சுட்டா இந்த பானயம் பாராட்டல் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பாடலுக்கு ஏற்ற தலைப்பு பாரதத்தின் பெருமை சொல்லி முடிவுரை பாரதியார் இப்பாடலிலே பாரத நாட்டினுடைய பெருமையை சொன்னார் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீர் அதன் புதர்வர் அந்நினைவகற்றாது என்று கூறியதை இப்பாடல் மூலமாக அறிந்தோம் பாடலில் இருக்கக்கூடிய நயங்களை கேட்டு இன்புற்றோம் பாரதி கண்ட வழியிலே புதிய பாரதம் படைப்போம் வாழ்விலே உயர்வோம் வெல்வோம் நம்பிக்கையோடு உயர்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு வரி புதுசா எழுதணும் அது எழுதிட்டா ரெண்டு மூணு ஏழு பத்து பத்துக்கு பத்து இந்த பானையம் பாராட்டல தம்பியை அக்கக்கா பிடிப்பாடு ஒரு தம்பிலாம் கற்பனை என்றால் அதுதான் கற்பனை இது கற்பனை என்றால் இதுதான் கற்பனை கற்பனை என்றா அதுதான் கற்பனை என்னையா சொல்ற கற்பனை அதுவே கற்பனை இப்படிலாம் எழுதலாமா எழுதக்கூடாது இதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு பாருங்க ஒரு பாடல் எடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் செலவழித்து கொஞ்சம் அதில் இருக்கிற நயங்களை பார்த்து ஒரு பயிற்சி இது செய்வீங்கல்ல செய்ய போறீங்கன்னு தெரியுது இப்ப பானையம் பாராட்டல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்லவங்க அன்பதை உணர்ந்துகிட்டோம் மாணவ சிறுவங்கிட்ட நல்ல நல்ல செய்திகளை தமிழ் இரண்டாம் தாள் மூலமா பார்த்திருக்கோம் இதுக்கு பத்துக்கு பத்து நீங்க பெறுவீங்க இன்னும் தொடரணும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு பார்ப்போம் கொஞ்சம் காத்திருப்போம் இது யாரு நேரம் நம்ம நேரம் வெற்றி நிச்சயம் என்பதை உணரும் நேரம் உங்கள் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள் அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே ஒரு அருமையான சந்திப்ப பெருமையா கருதி தந்தி டிவி மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு எழுதக்கூடிய அரசு பொதுத் தேர்வில் வெல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தமிழ் இரண்டாம் தாள் அதுல நாம அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்தோம் உரைநடை பாடத்தை பார்த்தோம் துணை பாடத்தை பார்த்தோம் செயல்நயம் பாராட்டல் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழமொழி ஒரு ஆங்கிலத்தில் வார்த்தைகள் கொடுக்குறாங்க அதை தமிழ் எழுத சொல்றாங்க ரொம்ப எல்லாம் இல்ல ஆறு உருது மூணு அது ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ஆங்கிலம் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அருமையா நீங்க பேசுவீங்க அப்ப பாருங்க நோ பெய் நோ கே அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்ல அதுக்கு என்ன தமிழ் எழுத போறோம் அதுதான் ரொம்ப தேவை இந்த நம்ம ஆளுக்கு பெயின் எதுனாலும் வந்துடும் இது மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா கொடுப்பாங்க அது போக பொதுவான நடைமுறையில் இருக்கிற சொற்கள் இதுவும் வரும் இது வந்து ஆறு உடுத்து மூணு ஆறு மதிப்பெண் இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பாருங்க பழமொழி விளக்கம் சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் அல்லது பாருங்க தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை அல்லது பாருங்க கலங்கின் மேல் இட்ட விளக்கு இப்படி மூணு கொடுத்து ஒன்று எழுத சொல்றாங்க பழமொழிக்கு ரொம்ப எல்லாம் சிரமப்பட வேண்டியதில்லை இதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பழமொழி தலைப்பு போடுங்க நம்ம எழுதுறப்பே சிறு துளி பெருவெல்லம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க எழுதுறது முத பழமொழி விளக்கம் எழுதுங்க அதுக்கு இரண்டு மதிப்பெண் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை நிகழ்வு உதாரணத்துக்கு பாருங்க சிறு துளி தான் வாழ்க்கையில பெருமைக்குரியது என்பதை பல நேரம் உணர்ந்திருக்கும் உயர்ந்திருக்கும் அப்படி உயர்ந்தவங்க வாழ்க்கையில வென்றிருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வாழ்க்கை நிகழ்வு நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறப்ப எங்க ஆசிரியர் பாடம் எடுத்தாரு எடுக்கிறப்ப தம்பி தினமும் ஒரு ரூபாயா சேர்த்துட்டு வா உனக்கு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கிடைக்கும்னாரு நான் முத அதை விளையாட்டா நினைச்சேன் அப்புறம் ஒவ்வொரு ரூபாயா எங்க அப்பாட்ட சொல்லி ஒரு உண்டியல் வாங்கி போட்டு வச்சேன் முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கிடைச்சிச்சு ஒரு நாள் எங்க வீட்டுல மின் கட்டணம் கட்டுறதுக்கு வசதி இல்லை அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருந்தாங்க இந்த பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தேன் இது ஏதுன்னு கேட்டாங்க நீங்க கொடுத்த பணம் தான் சிறு துணி பெருவெல்லாமா சேர்ந்துருக்குன்னு சொன்னேன் என் பிள்ளை எப்பயுமே நல்ல பிள்ளைன்னு வாழ்த்துனாங்க இவ்வளவுதாங்க நிகழ்வு எழுத மாட்டீங்களா எழுதுறீங்க இதுக்கு நான்கு மதிப்பு இதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு கவிதை எழுத சொல்றாங்க வான் மேகம் அல்லது இயற்கை ஏதோ ஒண்ணு நம்மால மலையின் ஒரு கவிதை எழுதி சொன்னேன் ஒரு தம்பி எழுதுகிறார் துளி துளி மலை துளி 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 மலை துளி 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 மலை துளி அப்படின்னு 
ஒரு திரைப்பட பாடகாரியை அப்படியே எழுதி வச்சார் அவருக்கு நாங்க அப்படியே அவருக்கு பிடிச்சதை போட்டுட்டு முடிச்சுட்டோம் அப்படிலாம் எழுதப்பட சிரமப்படாங்க பாருங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க காது கேளாத மாணவர்களுக்கு மட்டும் பத்து மதிப்பெண் மீது கொடுத்திருக்கு தம்பிக்கு நல்லா காது கேட்கும் நமக்கு நல்லா கண்ணு தெரியும் இது தம்பி அதை எடுத்து எழுதி வச்சு அதுக்கு மதிப்பெண் இல்லை இதுக்கு இல்லைன்னு வரப்படாது ஒன்னு நீ என்ன செய்யணும் உணரணும் அது நமக்கு இல்ல அப்படின்னு வினாத்தால அது கேட்டிருப்பாங்க தம்பி அந்த பத்து மதிப்பெண் நமக்கு இல்ல மறந்துருங்க இனி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது அப்படின்னா மொழி திறன் வளர் பயிற்சி அது ஒரு பத்து மதிப்பெண்கள் கொச்சை சொற்களை நீக்கி எழுதுக வல்லினமை இட்டு எழுதுக வல்லினமை நீக்கி எழுதுக நிறுத்தர் குறி இடுக நிறுத்தர் குறினா என்னமோ நினைச்சிருக்கூடாது இந்த கால் புள்ளி அறப்புள்ளி முக்கா புள்ளி முழு புள்ளி ஆச்சரிய குறி வினா குறி ஓஹோ தமிழ்ல சொன்ன சிரமமா இருக்கா கமா புல் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு புரியுதா நீங்க அப்படிதான் ஆனா கொஞ்சமாவது நம்ம தமிழ விருப்பத்தோடு தெரிஞ்சுக்கணுமா இன்னும் பாருங்க பிற மொழி சொற்களை நீக்கி எழுதுங்க இது மாதிரி உள்ளது பாருங்க இந்த டயாபிட்டிஸ் பேஷண்ட் சுகர் சாப்பிடுவதை நிறுத்த வேண்டும் டாக்டர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கரை நோயாளி இனிப்பு சாப்பிடுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என மருத்துவர் ஆலோசனை கூறினார் எந்த இடத்துல நாம அந்த பிழை திருத்தம் பண்றோமோ அதை அடிக்கோடு பாட்டு காட்ட சொல்றாங்க பொருள் வேறுபாடு உணர்க அப்படின்னு ஒண்ணு பனி 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 அப்படின்னா குளிர் பனி அப்படின்னா வேலை கொடைக்கானலில் தற்பொழுது பனி மிகவும் அதிகமாக இருந்தது இன்னொன்னு நான் வேலை செய்யும் இடத்திலே எனக்கு பனி மிகவும் அதிகம் இவ்வளவுதான் பாக்கியத்தில் அமைக்கணும் அமைச்சாதான் ஒரு மதிப்பெண் இல்லாட்டி உங்களுக்கு அரை மதிப்பெண் வழங்குவாங்க உங்களுக்கு அறையே பிடிக்காது நீங்க எப்பயுமே மொத்தமான ஆளுங்க முழு மதிப்பெண் வாங்கணும் நம்ம நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இதுல பத்து கொடுக்குறாங்க தம்பி எல்லாமே உரைநடை பாடத்துக்கு பின்னாடி நமக்கு மொழி திறன் வளர் பயிற்சி அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த பத்த எடுத்து தினம் எழுதி பார்த்தா உங்களுக்கு பத்துக்கு பத்து நல்லா தெரியுதா மாணவர்கள் தேர்வு என்பது நமக்குரியது வெற்றி என்பது நம் கையில் இருப்பது யார் ஒருவர் அதிகமாக உழைக்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றியை பெறுகிறார்கள் ரொம்பலாம் இல்ல தம்பி மூணு தான் உழைப்பு கடின உழைப்பு மிக கடின உழைப்பு நீங்க ரொம்ப குறைவா உழைச்சா வெற்றி கொஞ்சம் கடினமா உழைச்சா மதிப்பெண் எண்பது தொண்ணூறு நூறு மிக மிக கடுமையா உழைச்சா நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கடந்த ஆண்டு பொது தமிழ்ல அரசு அளவுல நம்ம வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மதிப்பெண் பெற்றாங்க இந்த வட்டம் இருநூறுக்கு இருநூறு பெறணும் இதுதானே நம்ம நோக்கம் இந்த செயல விருப்பத்தோட செய்யறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் தமிழ் முதல் தாள் தமிழ் இரண்டாம் தாள் என்னைக்கெல்லாம் தேர்வு அதெல்லாம் ஒரு அட்டவணை எழுதி வீட்டில் ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு தேர்வுக்கு போய் வெற்றி பெறும் இதைத்தான் நீங்க செய்ய போறீங்க நல்லா தெரியுது இதுக்கு தந்தி தொலைக்காட்சி தந்தி டிவி வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க தமிழ் இரண்டாம் தாள்ல அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற உங்களை வாழ்த்துவதோடு ஒரே குறிக்கோள் அளவற்ற ஊக்கம் தளர்வற்ற நெஞ்சுறுதி சரியாத உழைப்பு நேர்மையான பாதை வெற்றி கிட்டாமலா போய்விடும் வெற்றி நிச்சயம் என கூறி முயன்றால் முடியாது இல்லை இன்று முயன்றாலும் வென்று காட்டலாம் என்று வெற்றிக்கு பெருமை சேர்க்கும் மாணவ செல்வங்களை தந்தி டிவி வாழ்த்துகிறது வெற்றி நிச்சயம் என கூறி விடைபெறுகிறோம் சோலையில் மலராய் வாழ்க அந்தி மாலையில் நிலவாய் வாழ்க இளம் கோடையில் குடையாய் வாழ்க வெற்றி நிச்சயம் வாழ்த்து பாராட்டு வணக்கம்